ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ധാതുക്കളും പോഷകങ്ങളും എല്ലാം പലതാണ് ഇവ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിൻ്റേതായ ധർമ്മവുമുണ്ട് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പൊട്ടാസ്യം മറ്റേത് പോഷകങ്ങൾക്കും എന്ന പോലെ പൊട്ടാസ്യത്തിനും ശരീരധർമ്മങ്ങൾ പലതാണ് പ്രഷർ ഷുഗർ ഹൃദയാരോഗ്യം എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്ക് പൊട്ടാസ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് ശരീരത്തിലെ മൊത്തം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കോശങ്ങൾക്കകത്തുള്ള ദ്രാവകത്തിലാണ് ഹൃദയവും തലച്ചോറും കരളും ധമനികളും ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രധാന അവയവ കോശങ്ങളിലും പൊട്ടാസ്യം സന്തുലനം നിർണായകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടാസ്യം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അതീവ ഗുരുതരമായി മാറാം കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും മരണം വരെ സംഭവിക്കാം രക്തപരിശോധനയിൽ സിറം പൊട്ടാസ്യം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വരെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ നോർമൽ നില ശരീരത്തിലെ പൊട്ടാസ്യം സന്തുലനം നിലനിർത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്കും വൃക്കുകൾക്കാണുള്ളത് അതിനാൽ വൃക്ക രോഗികളിലാണ് പൊട്ടാസ്യം അസന്തുലനം കൂടുതൽ കാണുക ഛർദി വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും പൊട്ടാസ്യം അസന്തുലനം വരാം രക്തപരിശോധനയ്ക്ക് പുറമേ ഇ സി ജി വ്യതിയാനം നോക്കിയും പൊട്ടാസ്യം കൂടുന്നത് കൃത്യമായി അറിയാനാകും കാരണം പൊട്ടാസ്യം ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത്മാത്രം നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് രക്തത്തിലെ സിറം പൊട്ടാസ്യം നില മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൽ കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ കലീമിയ പൊട്ടാസ്യം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിലെത്തുന്നത് അതീവ ഗുരുതരമാണ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ളവരിൽ പൊട്ടാസ്യം അല്പം കുറയുന്നത് കാര്യമായ പ്രശ്നമാകാറില്ല എന്നാൽ രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ സിറോസിസ് പോലുള്ള കരൾ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉള്ളവരിൽ മാരകമായി മാറാം ഇത് ഹൃദയപേശി കോശങ്ങളിൽ വരുന്ന പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് ഹൃദയത്തിലെ സ്വാഭാവിക വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങളെ തകിടം മറിച്ചു കളയും ഹൃദയമിടിപ്പിലെ അപാകത മുതൽ ചിലപ്പോൾ ഹൃദയാഘാതം തന്നെ വരുത്താം അതിനാലാണ് പൊട്ടാസ്യം നില മൂന്നിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായി ഇ സി ജി പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് നേരിയ തോതിൽ പൊട്ടാസ്യം കുറയുന്നത് കാര്യമായ ലക്ഷണം കാണിക്കില്ല ക്ഷീണവും വിലക്കുറവുമായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സൂചനകൾ എന്നാൽ എന്നാൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് തീവ്രമാകുന്നതനുസരിച്ച് ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറ് ഹൃദയസ്തംഭനം വരെ നീളാം പേശികളുടെ ബലക്കുറവ് സ്നായുക്കളുടെ പ്രതികരണമില്ലായ്മ ഓക്കാനം ഛർദി മലബന്ധം ശ്വസന തകരാറുകൾ ചിന്താക്കുഴപ്പം ഓർമ്മക്കുറവ് തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കാം ശരീരം തളർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയും വരാം വൃക്ക രോഗികളിൽ സോഡിയം കുറവ് പൊതുവെ കാണാറുണ്ട് ഉയർന്ന അളവിൽ ഇൻസുലിൻ വേണ്ടി വരുന്ന പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും പൊട്ടാസ്യം കുറഞ്ഞു പോകാനിടയുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം കുറയുന്നവരിൽ മഗ്നീഷ്യം കുറയാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് അതിനാൽ അതും പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും പൊട്ടാസ്യം കുറയാനിടയാക്കുന്ന മരുന്ന് മറ്റും നിർത്തി സുരക്ഷിതമായ മരുന്നിലേക്ക് മാറുക എന്നതാണ് ചികിത്സയുടെ ആദ്യപടി പൊട്ടാസ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് തടയുകയാണ് ചികിത്സയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെത്തുന്ന രോഗിക്ക് ജീവൻ രക്ഷിച്ച ശേഷമായിരിക്കും മറ്റ് ചികിത്സകളിലേക്ക് കടക്കുക പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പതിവായി അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് ചിലരിൽ പൊട്ടാസ്യം അളവ് ഉയർത്താൻ കാരണമാകും ഉണക്കിയ പഴങ്ങൾ നട്ട്സ് ഏത്തപ്പഴം ധാന്യങ്ങളുടെ തവിട് എന്നിവയാണ് അവയിൽ പ്രധാനം അവയാണ് കാരണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിലൂടെ തന്നെ നേരിയ തോതിലുള്ള ഹൈപ്പർ കലീമിയ മാറും പൊട്ടാസ്യം കുറവായിരിക്കുന്നവർക്ക് പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നതാണ് ഏറെ പ്രധാനം പാകം ചെയ്ത തക്കാളി പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഉറവിടമാണ് അത് സൂപ്പായോ കറികളിൽ ചേർത്തോ കഴിക്കാം മധുരക്കിഴങ്ങ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉറവിടമാണ് അത് വേവിച്ചും കഴിക്കാം ബ്രെയിൻ ഫുഡ് എന്നാണ് പഴം അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഇത് പൊട്ടാസ്യം സമ്പുഷ്ടമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പൊട്ടാസ്യം കുറവുള്ള രോഗികൾക്ക് പഴം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇലക്കറികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കടുത്ത പച്ച നിറമുള്ള ഇലക്കറികൾ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉറവിടമാണ് അതുപോലെ ബീൻസ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം സമ്പുഷ്ടമായ മറ്റൊരു ഭക്ഷണം തൈരും പൊട്ടാസ്യം സമ്പുഷ്ടമായ മറ്റൊരു ഭക്ഷണമാണ് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ മത്തങ്ങ പപ്പായ ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പൊട്ടാസ്യം സമ്പുഷ്ടമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റു ഭക്ഷണമാണ് മത്സ്യം പൊട്ടാസ്യം കുറവുള്ളവർ ഇത് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ അറിവുകളുമായി വീണ്ടും കാണാം